Hello students, welcome back. Today I am presenting you class 10 biology how do organisms reproduce chapter. So let us uh, begin without any delay but before uh, watching this video if you uh, really enjoyed it give a like and share this video and subscribe so that you can get regular updates. So now let us first start from the topic itself what is meant by reproduction. So here reproduction means to create and create an exact copy of an individual exact copy of an individual means if there is one individual here if this is a human being so what we have to do we have to produce another similar organism of this is ka size is ketara ho sakta hai nahi bhi ho sakta hai but it should be an exact copy of an individual okay exact copy of individual <coughs> reproduction means to create an exact copy of an individual or production of similar production of similar kind or its offsprings is known as reproduction production of similar kind or its offsprings is known as reproduction so here this reproduction is also considered to be a life process we have discussed life processes chapter this reproduction is also a life process so here one question is asked in our exam why is reproduction considered to be a life process so this is the question this is very uh, much important question that is asked in our board examinations and uh, here it can be asked in one mark why is reproduction considered to be a life process because you see if we don't do reproduction then what will happen we will not be able to maintain the continuity of species of human species on the earth if any organism does not do reproduction then the organism will not be able to maintain continuity of its own species on the earth and so for maintaining continuity of species on the earth this reproduction is essential so what will be the answer here answer will be to maintain continuity to maintain continuity of species on earth reproduction is essential reproduction is essential and so it is considered to be a life process so if you want to maintain continuity of species on earth agar hum log koi bhi species ko human species plant species animal species ko hum log maintain continue uska species jo hai usko hum log barqarar rakhna chahte hai earth pe then we have to perform the basic process that is reproduction and so reproduction is known as a life process and we have seen that what is the meaning of life process we have seen in our previous topic life processes chapter that all those processes which are required for maintenance of life and continuity of species on earth are known as life processes here also reproduction is required reproduction is essential for the continuity of species on earth and so reproduction is known as life process now here reproduction jo hai reproduction is of two types and in this chapter what we are going to discuss i am giving you a brief uh, chart here overview here so you see in our in this chapter we are going to discuss the uh, reproduction just now we have discussed what is meant by reproduction after that this chapter will be divided into two portions two major portions they are first one asexual reproduction second major portion is the sexual reproduction so we are going to study this chapter into two uh, major portions sexual and asexual now here in the asexual we will study different methods of asexual reproduction so what are those different methods of asexual reproduction they can be here binary fission binary fission this can be multiple fission after that we will study budding and after it regeneration fragmentation <coughs> okay vegetative 
vegetative propagation and tissue culture that is known as micro propagation so these are the topics that we will cover in our asexual reproduction and in the sexual reproduction we will discuss <coughs> sexual reproduction sexual reproduction in flowering plants sexual reproduction in flowering plants flowering plants mein sexual reproduction kaise hota hai and sexual reproduction in human beings in human beings so here while we discuss sexual reproduction we will also see what is meant by fertilization here yahan pe fertilization ke bare mein dekhenge to fertilization jo hota hai fertilization is of two types fertilization two types ke hote hai one is the internal fertilization another one is external fertilization so we will uh, study this one internal fertilization external fertilization after that we will also discuss <coughs> contraceptive methods we will also discuss various contraceptive methods or contraception what is meant by contraception and various contraceptive devices so these are the things in uh, a summary in a brief summary that we are going to discuss in this chapter so let us start from the very beginning that is the asexual reproduction type <coughs> okay so first one is the asexual reproduction <coughs> so here you see first let me tell you in sexual reproduction what happens in the sexual reproduction there will be one male parent and this is the female parent suppose this is the male the symbol for male is this one and this is the female parent this is the symbol of the female parent now male parent will produce the male gamete male gamete that is the sperm and the female uh, parent will produce the female gamete that is the ovum or the egg now this uh, male gamete and the female gamete will fuse together and form a zygote here they will form a zygote this process of fusion this process of fusion is known as fertilization this process of fusion of male and the female gamete to form a zygote is known as the fertilization and from this zygote what will happen an embryo will be developed embryo means and from this embryo a future child that is an infant or a baby will develop so this process is going to happen in the case of sexual reproduction you see in this case of sexual reproduction two parents are involved here and these two parents will undergo cross cross means they will undergo mating and after the mating they will produce a sperm and ovum these two male gamete and the female gametes will combine together to form the zygote which will later develop into a full grown individual or an embryo by the process known as fertilization or this fertilization process is also known as syngamy <clears throat> so this process is going to happen in the case of sexual reproduction but here in the case of asexual reproduction there is no fusion of this kind of gametes so here gametes gametes what are these gametes gametes are the gametes are of two types male gamete and the female gamete so here let us first see what is mean by gametes so gametes kya hote hain gametes means the germ cells germ cells or reproductive cells reproductive cells which take part in the case of sexual reproduction okay and these germ cells are the haploid cells haploid these are haploid cells represented by n so here you see 
दिस मेल पेरेंट मेल पेरेंट का जो ये सेल होगा दिस विल बी डाइप्लॉइड ट्वाइस एन ट्वाइस एन होगा डाइप्लॉइड होगा बट दिस वन स्पर्म विल बी एन दिस ओबम विल ऑल्सो बी एन दैट इज हेप्लॉइड हेयर दिस इज दिस स्पर्म एंड द ओबम आर हेप्लॉइड हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है हेप्लॉइड मीन्स विच कंटेन सेल्स विच कंटेन कंटेनिंग ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जिसमें सिर्फ हाफ क्रोमोजोम्स होता है दैट इज अनपियर सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है वी नो दैट इन आवर ह्यूमन बॉडी देर आर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स एंड दिस फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन पियर्स दैट इज ट्वेंटी थ्री पियर्स ओके बट हेयर वाट विल हैपन इन द केस ऑफ हेप्लॉइड सेल्स देयर विल नॉट बी ट्वेंटी थ्री पियर्स देयर विल बी जस्ट ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड दिस इज नॉन एज हेप्लॉइड सेल जिसमें सिर्फ ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स होता है दिस विल बी नॉन एज हेप्लॉइड सेल्स दिस हेप्लॉइड सेल्स आर फॉर्न इन द केस ऑफ स्पर्म सेल एंड द ओवम सेल दैट इज द मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट ओके सो हियर in the case of sexual reproduction these things are going to happen but in the case of asexual reproduction this will not happen that is gametes here a brief uh, history of the brief discussion about the gametes i have given to you so what will happen in the case of asexual reproduction in the case of asexual reproduction there will be no fusion of male and female gametes there will be no fusion of male and female gametes that is no fertilization there will not be any fertilization okay yahan par male female gamete koi bhi fusion nahi hoga fertilization nahi hoga now what will happen here you see uh, the new offspring yahan par jo new offspring banega offspring means uh, infant child jo hota hai that is known as offspring so this new offspring will be developed from a single parent ek single parent se yahan par new offspring jo hai wo develop karega because here is no fusion of the male and female gametes and so there will be uh, the child may develop from any male or female parent either the male parent or either the female parent wahan par kuch bhi jaise yahan par kuch bhi asexual reproduction ka jo organisms hai jo organisms asexual reproduction karta hai usme aisa male parent female parent aisa kuch hota hi nahi so there are no male gamete and the no female gamete okay so what will happen there will be no fusion of male and female gametes that is no fertilization is going to take place and since no fertilization is going to take place this asexual reproduction is uniparental uniparental type of reproduction what is meant by uniparental uniparental means involving only one parent uniparental means involving only one parent this may sirf ek hi parent involve hota hai that is known as uniparental okay and here you see in the case of sexual reproduction for example for the case of take the case of human beings so what is the time take to reproduce taken to reproduce one uh, infant one baby it is around 9 months that is a very long span of time but here in the case of uh, asexual reproduction it takes less time to reproduce so it will take less time very much less time to re to reproduce and here <coughs> sexual reproduction mein kya hota hai in the case of sexual reproduction there is fusion of the male and female gametes jab male and female gametes uh, fuse hota hai tab male ka jo andar mein chromosome hota hai ya fir gene hota hai this male gene and the female gene or the male chromosome and the female chromosome dono bhi dono hi fuse ho jata hai this male and the female chromosome fuse together एंड वहाँ पर फ्यूज करने के बाद एक कोई नया सेट न्यू सेट न्यू सेट ऑफ जीन वहाँ पर प्रोड्यूस होता है एंड सो मेल एंड फीमेल का कैरेक्टर मेल पेरेंट फीमेल कैरेक्टर दैट इज फादर एंड मादर का दोनों का कैरेक्टर वो चाइल्ड में आ जाता है ठीक है बट हेयर इन द केस ऑफ एसेक्शुअल रिपेटेशन ऐसा तो कुछ होता नहीं है सो so, यहाँ पर फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ गेमेट्स ऐसा कुछ नहीं होता है देर इज नो फ्यूजन नो मिक्सिंग ऑफ गेमेट एंड सो वाट हैपन्स देर इज नो जीनेटिक वेरिएशन जीनेटिक वेरिएशन नहीं होता है जीनेटिक वेरिएशन मीन्स changes in the gene variation what is the meaning of variation variation means changes so here you see no genetic variation variation means change variation ka matlab hota hai changes so there will be no change in the gene of the of the 
ऑफस्प्रिंग जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा यहाँ पर उसका जीन जो होगा वो मादर एंड फादर की तरह ही चाहे वो मादर से डेवलप करे तो मादर की तरह होगा चाहे वो फादर से डेवलप करे तो फादर की तरह ही उसका जीन भी होगा देट इज़ देयर विल बी नो चेंज ये चेंज ना होने के कारण से क्या होता है नो रोल इन इवोल्यूशन दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन ओके सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन सो नाउ हियर वी कैन सी नाउ वाट हैपन्स इन द केस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अगेन ओके सो हियर let us uh, discuss in brief about the sexual reproduction so as i have told you in the case of sexual reproduction there is uh, fusion of gametes so fusion of gametes yani ki gametes ka matlab kya hai germ cells germ cells will fuse together to form to form a diploid जाइगोट टू फॉर्म ए डाइप्लोइड जाइगट सो दिस इज द डाइप्लोइड जाइगोट डाइप्लोइड जाइगोट मीन्स ट्वाइस एन दिस वन इज एन दिस वन इज एन 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 विल कम्बाइन टूगेदर टू फॉर्म द ट्वाइस एन दैट इज डाइप्लोइड जाइगोट विल बी प्रोड्यूस्ड हेयर टू फॉर्म द डाइप्लोइड जाइगोट बाई ए प्रोसेस बाई ए प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज सिंगेमी ओके so what is mean by syngamy or fertilization here syngamy or fertilization so syngamy or fertilization means the process of process of fusion of male and female gametes process of fusion of male and female gametes to produce a diploid zygote मेल एंड फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज करके डाइप्लोइड एक जैगोट जो फॉर्म करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन सो यहाँ पर ये सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन हो रहा है दिस सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस हियर एंड वी कैन सी हियर देयर इज टू पेरेंट्स टू पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है वन इज द मेल पेरेंट अनदर वन इज द फीमेल पेरेंट सो दिस इज बाई पेरेंटल बाई पेरेंटल मीन्स इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है एंड नाउ यहां पर जो रिप्रोडक्शन होगा दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज ए वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहां पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सो इट टेक्स मच टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट यहां पर जो एम्ब्रायो डेवलप कर रहा है दिस एम्ब्रायो जो यहां पर बनेगा एम्ब्रायो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय लगेगा सो हियर टेक्स long period of time so they will take long period of time to reproduce bahut zyada yahan par samay lagega in the case of human beings also you can see it is uh, human beings perform sexual reproduction and 9 uh, months it takes almost around 9 months to reproduce so here it will take a large period of time to reproduce and yahan par kya hota hai male and female parent ka जो जीन होता है क्रोमोजोम्स होता है वो यहाँ पर गैमेट्स के थ्रू गैमेट्स जब फ्यूज होता है मिक्सिंग होता है तब जा करके मिक्सिंग होकर के यहाँ पर जाइगोट में आ जाता है सो व्हाट विल हैपन हियर देयर इज फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स एंड सो देयर इज जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन होगा यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन मीन्स जेनेटिक चेंजेस विल भी देयर ये जाइगोट यानी कि एम्ब्राइज जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये एम्ब्रायो का जीन और फिर फादर मादर का जीन दोनों डिफरेंट होगा देयर विल बी इट विल बी टोटली इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर ओके एंड सो यहाँ पर क्या होता है मादर एंड फादर की तरह इसका एम्ब्रायो uh, uh, जो है एम्ब्रायो विल नॉट बी सिमिलर इन अपियरेंस टू द मादर एंड फादर दैट इज वाई हम लोग ह्यूमन बींग्स का जो फेस होता है हम लोग मादर एंड फादर की तरह एग्जैक्टली exactly नहीं दिखता है ऐसा क्यों है क्योंकि वहाँ पर मादर एंड फादर का वहाँ पर जीन्स मिक्सिंग हो रहा है सो देयर इज जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक चेंज हो रहा है जीन में चेंजेस आता है एंड सो आवर फेस डज नॉट अपेयर एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ आवर पेरेंट्स एंड सो इट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन 
इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस स्पेसिस कैसे इवॉल्व किया है फ्रॉम द प्रिमिटिव टाइम टू दिस नाउ अभी तक कैसे इवॉल्व करके बहुत माना जाता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डेवलप हुआ था बना था दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डेवलप अंदर द सी वाटर ओके सी वाटर के अंदर में वो डेवलप हुआ था फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक मोलिकल्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन हेरिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा सो ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व इट इज कंसिडर दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व ऑन दिस अर्थ इज फ्रॉम द सी वाटर एंड जो पहला जो ऑर्गेनिज्म बना था सी वाटर के अंदर में दैट वॉज वेरी वेरी मच सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ बाय द एग्रीगेशन ऑफ सिंपल इन ऑर्गेनिक मोलिकुल्स सिंपल इनऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक मोलिकुल्स एग्रीगेट करके सिर्फ बना था ओके सो दोस दैट ऑर्गेनिज्म से अभी तक जो हम लोग यहाँ पर इवॉल्व किए हैं चेंज किए हैं चेंज करके अभी हम लोग ह्यूमन बींग्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म द मोस्ट सोशली डेवलप ऑर्गेनिज्म जो बन चुके हैं दिस इज अबाउट इवोल्यूशन दिस इज ब्रॉट अबाउट इवोल्यूशन सो इवोल्यूशन इवोल्यूशन करने में सेक्चुअल रिपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दैट मीन्स इट हैव ए लॉट इन सेक्चुअल रिपोर्टेशन एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है ना दिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर में वेरिएशन uh, होता है तो वेरिएशन वेरिएशन के कारण से क्या होता है दे आर एबल टू अडाप्ट देमसेल्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो चेंज हो रहा है उसमें अडाप्ट कर सकता है अपने आप को अडाप्ट करके रख सकता है एंड सो दे हैव हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल दे हैव हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में वो लोग का सर्वाइव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है ओके बिकॉज दे आर एबल टू एडाप्ट देमसेल्व टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस एडाप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे आर एबल टू एडाप्ट देमसेल्व टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड सो they have higher chances of survival in the environment now this is about the uh, sexual reproduction here so here today we have learned uh, what are the sexual reproduction and asexual reproduction and we have just gone an introduction to this sexual and asexual reproduction in the next chapter we will start uh, discussing the various types of asexual reproduction so be patient be patient and i am soon going to bring you the various types of asexual reproduction those will be very much interesting and very very much important from the examination point of view so till now uh, for today up to this okay thank you everyone